আসসালামু আলাইকুম বাংলাদেশ কেমন আছেন সবাই আশা করি সবাই আল্লাহর রহমতে অনেক ভালো আছেন আমিও আলহামদুলিল্লাহ অনেক ভালো আছি তো আমি আবার হাজির হয়ে গেছি আপনাদের জন্য সম্পূর্ণ নতুন একটি আরটিজি নিউজের এপিসোড নিয়ে আশা করব আজকের নিউজগুলি আপনাদের অনেক ভালো লাগবে আজকেও আপনাদের জন্য অনেক দুর্দান্ত কিছু নিউজ রয়েছে তো অবশ্যই ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করে দিতে হবে আর ভালো না লাগলে ডিসলাইক বাটনটি আপনাদের জন্য রয়েছে এছাড়াও কমেন্টটা জানিয়ে দেবেন যে কেন ডিসলাইক করেছেন যাতে আমি সেই জায়গাটি আরও উন্নত করতে পারি তো আপনারা দেখছেন রাহাত একজন আমি রাহাত আছি আপনাদের সাথে যদি আমাদের চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন তাহলে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দেবেন বেল আইকনটি অন করতে হবে যাতে আমাদের ভিডিওর সকল নোটিফিকেশন আপনার কাছে চলে যায় আপলোড হওয়া মাত্রই তো চলুন কথা না বাড়িয়ে আজকে আরটিজি নিউজ শুরু করা যাক তো কোয়ালকম স্ন্যাপড্র্যাগন এইট নাইনটি সরি কোয়ালকম স্ন্যাপড্র্যাগন এইট নাইনটি এইট যেটাই আপনারা বললেন বলুন না কেন এটার যে গিগ বেঞ্চ স্কোর সেটাও কিন্তু বেরিয়ে গেছে এবং ক্লেম কোয়ালকম ক্লেম করছে যে এটি দা মানে কোয়ালকম স্ন্যাপড্র্যাগন ট্রিপল এইট যেটা ছিল তার থেকে টোয়েন্টি পারসেন্ট বেশি পারফরমেন্স ইম্প্রুভ করতে পারবে এবং অবশ্যই তার যে গিগ বেঞ্চ স্কোর সেটা দেখেও তাই মনে হচ্ছে এটা যে সিঙ্গেল কোর্স স্কোর সেটি হচ্ছে সেভেন টোয়েন্টি এবং মাল্টি কোর্স স্কোর যেটা সেটা হচ্ছে নাইনটিন নাইনটিন অর্থাৎ উনিশ উনিশ অর্থাৎ অনেক তার মানে অনেক ইম্প্রুভমেন্ট রয়েছে এছাড়াও এই কোয়ালকম স্ন্যাপড্র্যাগনের পাশেই কিন্তু আপনারা দেখতে পাবেন যে ভিভো ভি ওয়ান এই চিপটা রয়েছে এবং ভিভো ভি ওয়ান যখন রয়েছে তখন কিন্তু তার স্কোরটা আরও বেড়ে গেছে প্রায় আপনার পনেরোশো সাতাশি মানে সিঙ্গেল স্কোর কোর স্কোর এবং যে মাল্টি কোর স্কোর সেটা হচ্ছে ছত্রিশশো দুই তো এটা আরও বড় ইম্প্রুভমেন্ট অর্থাৎ মনে করা যাচ্ছে যে এবারে ভিভো ভিভো ভি ওয়ান চিপ যেটা সেটা দিয়েই কিন্তু সেটার সাথেই কিন্তু কোয়ালকম স্ন্যাপড্র্যাগন এইট নাইনটি এইট পার্টনারশিপ করে সেটা আসছে তো অবশ্যই ভালো ব্যাপার দেখা যাক এই বছরের শেষে হয়তো চলে আসবে তো এবার আইফোন থার্টিন সম্পর্কে অনেক বড় একটি খবর রয়েছে আইফোন থার্টিন তাদের ক্যামেরায় নিয়ে আসতে যাচ্ছে অনেক বড় একটি পরিবর্তন যেখানে আপনি করতে পারবেন সিনেমাটিক ভিডিও শ্যুট অর্থাৎ স্লো মোশনের যে ভিডিও শ্যুটগুলি আছে সেগুলো আপনি আইফোনে করতে পারবেন এছাড়াও পোর্ট্রেট মোড পোর্ট্রেট মোড কিন্তু অনেক আগে আমাদের যে অ্যান্ড্রয়েড ফোন সেগুলোতে আছে কিন্তু এবারে আইফোনে পোর্ট্রেট মোড আসতে যাচ্ছে এবং তাহলে ভেবে দেখতে পারেন আইফোনের পোর্ট্রেট মোড কতটা ইম্প্রুভ হতে পারে বা কোন কতটা নেক্সট লেভেলে যেতে পারে এছাড়াও এখানে কিন্তু করা যাবে বুকে এফেক্ট শুটিং অর্থাৎ অর্থাৎ আপনার পেছনের যে মানে জায়গাটি সেটা হয়তো বোকে এফেক্ট দিবে যেটা অবশ্যই ভালো ব্যাপার কারণ আইফোনের বোকে এফেক্ট মানে আমরা আমাদের অনেক বড় একটা এক্সপেকটেশন রয়েছে তো দেখা যাক আইফোন সেই এক্সপেকটেশনে এক্সপেকটেশনটা পূরণ করতে পারে কি না তো বন্ধুরা আজকে থেকে চায়নার মধ্যে একটি নিউ রুল জারি হতে যাচ্ছে যেটি হচ্ছে আঠারো বছরের কম বয়সের মানে বাচ্চাদের জন্যে মানে গেমিং রুল একটি গেম মানে তারা গেমিংয়ের জন্য যে একটা রুল করেছিল আমি হয়তো আপনাদের কিছুদিন আগের টেক নিউজে শেয়ার করেছি এবং সেই রুলটাই তারা আজকে থেকে মানে জারি করতে যাচ্ছে যেটা হচ্ছে আপনি মানডে টু ফ্রাইডে অর্থাৎ মঙ্গল বুধ বৃহস্পতি শুক্র এই সরি সোম মঙ্গল বুধ বৃহস্পতি শুক্র এটাতে আপনি কোনো ধর মানে চাইনি চায়নার কোনো বাচ্চা অর্থাৎ আঠারো বছরের কম তারা কোনো রকমের গেম খেলতে পারবে না অনলাইন গেমস খেলতে পারবে না হ্যাঁ শুক্র শন শনি রবি এই তিন দিন খেলতে পারবে শনি শুক্র শনি রবি এতটুকু খেলতে পারবে এবং এটাতেও প্রত্যেক দিনে সরি এই তিন দিনে মোটমাট তিন ঘন্টা অর্থাৎ রাত আটটা থেকে নয়টার মধ্যে তারা খেলতে পারবে সেটাও এক ঘন্টা করে এবং তারা এখানে কোনো রকম চার পাঁচ হাজার টাকার বেশি খরচ করতে পারবে না তো আমরা অনেক দিন আগেই এই নিউজ শুনেছি যে দশ লাখ টাকা ব্যাংক মা বাবার ব্যাংক অ্যাকাউন্ট থেকে নিয়ে নিয়ে পাবজিতে ব্যয় করেছে ফ্রি ফায়ারে ব্যয় করেছে ফ্রি ফায়ার ফ্রি ফায়ার খেলার জন্য একজনকে নদীতে ফেলে দিয়েছে এরকম ঘটনা অনেক আছে তো এবারে আশা করা যায় যে চায়না এরকম কিছু হবে না আশা করব যে বাংলাদেশেও এরকম কিছু রুল মানে জারি করুক কারণ যদি জারি করে তাহলে অবশ্যই একটা মানে রাশ টানা যাবে এই যে মানে বিভিন্ন অপরাধমূলক ঘটনা রয়েছে সেগুলোর একটা রাশ টানা যেতে পারে এবং বলা যাচ্ছে যে ইন্ডিয়াতেও নাকি এভাবেই আর এভাবেই কিন্তু মানে এই রুলটাও কিন্তু ইন্ডিয়াতেও জারি করা হবে তো দেখা যাক তো পোকো এক্স থ্রি প্রো এই ফোনটি কিন্তু গতকাল ব্লাস্ট করে গেছে অর্থাৎ এই ফোনটি যিনি নিয়ে মানে যার কাছে ব্লাস্ট করেছে তিনি নিজে টুইটার এটি শেয়ার করেছেন এবং কোনো কারণ ছাড়াই কিন্তু এটি ব্লাস্ট করেছে তিনি শুধুমাত্র তিনি বলছেন যে তিনি শুধুমাত্র বিছানার মধ্যে রেখেছেন এবং সেটি ব্লাস্ট করে গেছে এবং ফটোটা হয়তো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন কীরকম অবস্থা সেই ফোনের তো পোকোর ফোনের হয়তো এটা প্রথম ঘটনা না প্রথম
তো এটার পোকো অবশ্যই মানে ফুল ডিটেলসটা নিয়েছে এবং যিনি যার ফোনটি ব্লাস করেছে তিনি কিন্তু পুরো অরিজিনাল বিল সহ তিনি সেটা দিয়েছেন তো এবারে পোকো এটা তদন্ত করে দেখবে দেখা যাক পোকোর ফোনে পোকোর ফোন এতটা বেশি ব্লাস্ট করে না কিন্তু ইদানি একটু হয়ে গেছে কোনো রকম কিছু ঝামেলা দেখা দিয়েছে এই এটা ফিক্স করার দরকার ছিল পোকোর এটা ব্লাস্ট করার কিছু কারণ হচ্ছে আপনার যে ডিসপ্লে বা রেয়ার ব্যা রেয়ার প্যানেলে কোনো রকমের প্রোটেকশন দেওয়া হয় না বা প্রোটেকশন দেওয়া হলেও কিন্তু কারো এটা জানা থাকে না এটাই হচ্ছে সবচেয়ে বড় কারণ কারণ যদি প্রোটেকশন দিয়েছে এবং সেটা জানিয়ে দেওয়া হয় তাহলে অবশ্যই একটা ভালো ব্যাপার কারণ প্রোটেকশন না দিলে কিন্তু প্রথমত ব্লাস্ট করার চান্স রয়েছে এছাড়াও ডিসপ্লেটা নষ্ট হয়ে যাওয়ার চান্স রয়েছে তো স্মার্টফোন কোম্পানিকে এটাই বলার থাকবে যে প্রোটেকশনটা দিয়ে দিন তো রিয়ালমি এইট এস এটি কিন্তু আসতে যাচ্ছে আপনারা সবাই জানেন এবং এটির কিন্তু দুইটি কালার ভ্যারিয়েন্টে পাওয়া যাবে এবং কালারগুলো খুবই সুইট মানে দুইটি কালার খুবই আমার কাছে খুবই পছন্দ হয়েছে কালার দুটি এবং অবশ্যই এটি মিড বাজেটের ফোন এটা সবাই জানেন এটাতে প্রসেস হিসেবে থাকবে মিডিয়া টেক ডায়মেন্সিটি এইট টেন এটাও ভালো ব্যাপার এছাড়াও চৌষট্টি মেগা পিক্সেলের ট্রিপল ক্যামেরা সেট রয়েছে অবশ্যই মিড বাজেটের একটি ফোন যদি পনেরো ষোলো হাজার টাকায় পাওয়া যায় অবশ্যই দুর্দান্ত হবে এবং রেডমি টেন প্রাইম সেটাকে কিন্তু কম্পিট করতে পারবে তা অবশ্যই দেখতে পাবো তো আগামী দুই সাল থেকে স্যামসাং গ্যালাক্সি এ সিরিজ মানে এ সিরিজের যে স্মার্টফোনগুলি রয়েছে স্যামসাং অফিসিয়ালি জানিয়ে দিয়েছে যে এ সিরিজের স্মার্টফোনে কোনো সব সময় ওয়াইএস যুক্ত থাকবে মানে এ সিরিজের যে কোনো স্মার্টফোন ওয়াইএস যুক্ত হবে যে ক্যামেরাগুলি তো স্যামসাংয়ের ওয়াইএস সম্পর্কে আমার এতটা মানে খুব ভালো ধারণা নেই কিন্তু এটা বলতে পারি এতটা ভালো নয় মানে অন্যান্য যে ওয়াইএসগুলি রয়েছে সেগুলোর মতো এতটা ইম্প্রুভড নয় কিন্তু যে স্যামসাংয়ের ওয়াইএস তো এছাড়াও তারা বলছে এটা দিবে অবশ্যই আর অবশ্যই এ সিরিজের প্রাইসগুলো কম রাখার চেষ্টা করা উচিত এটাও আমার মনে হয় কারণ এ সিরিজের যে প্রাইস সেগুলো কিন্তু ওভার খুবই ওভার প্রাইসড থাকে তো এটারও একটা ফিক্স করা উচিত দেখতে দেখতে চলে এসেছি আমাদের লাস্ট খবরে এবং সবচেয়ে লম্বা খবরে তো ভিভো এক্স সিক্সটি প্রো এটা নয় তারিখ লঞ্চ হবে মানে এক্স সিক্সটি ফুল সিরিজ এক্স সেভেন্টি যে ফুল সিরিজ সেটার কিন্তু ফুল স্পেসিফিকেশন একদম পুরো স্পেসিফিকেশন বেরিয়ে গেছে যেমন ভিভো এক্স সিক্সটি যেটা সেটা থাকবে সিক্স পয়েন্ট ফাইভ ইঞ্চের একটি অ্যামোলেট ডিসপ্লে ওয়ান টোয়েন্টি হার্টস রিফ্রেশেড এবং ক্যামেরার মধ্যে থাকবে মানে ফর্টি এইট মেগা পিক্সেলের ট্রিপল ক্যামেরা সেট যেটা মানে বেস ভেরিয়েন্ট বেস যেটা সেটাতে ফর্টি এইট মেগা পিক্সেল ট্রিপল ট্রিপল ক্যামেরা সেটা ফর্টি এইট মেগা পিক্সেল যেটা সেটা হচ্ছে আইএমএক্স সনিক সেন্সর আইএমএক্স সেভেন সেভেন সিক্স তো এটা অনেক মানে ভালো একটি সেন্সর সনিক সেন্সর যেহেতু সেটা অবশ্যই ভালো রেজাল্ট করবে এছাড়াও বারো মেগা পিক্সেলের একটি ম্যাক্রো শুটার উইথ আলট্রা ওয়াইট এছাড়াও একটি পোর্ট্রেট মোড রয়েছে পোর্ট্রেট পোর্ট্রেট মানে ক্যামেরা রয়েছে যেটি হচ্ছে বারো মেগা পিক্সেলের তো অবশ্যই ভালো ব্যাপার এটা এটাতে প্রসেস হিসাবে থাকবে সম্ভবত মিডিয়া টেক ডায়মেন্সিটি নাইন হান্ড্রেড তারপরে আপনার ভালো এটি খারাপ নয় এটা খুবই ভালো এবং আপনার যে সেলফি ক্যামেরা সেটা নাকি থার্টি টু মেগা পিক্সেলের সেলফি ক্যামেরা হতে যাচ্ছে ভিভো এক্স সিক্সটি যেটা সেটাতে এক্স সেভেন্টি যেটা সেটাতে বারবার এক্স সিক্সটি চলে আসছে কেন আমি বুঝতে পারছি না তাও মাফ করে দিয়েন এক্স সেভেন্টি যেটা সেটাতে থাকবে বত্রিশ মেগা পিক্সেলের সেলফি ক্যামেরা তো অবশ্যই খুবই একটা ফ্ল্যাগশিপ লেভেলের ফোন হতে যাচ্ছে এবং অবশ্যই প্রাইসটা ভালো হলে ভালো এছাড়া ভিভো এক্স সেভেন্টি প্রো যেটা সেটাতে কিন্তু প্রসেসর হিসাবে থাকবে মিডিয়া টেক ডায়মন্ড সিটি টুয়েলভ হান্ড্রেড এবং ছাড়াও চার হাজার চারশো মিলিয়াম্পারের ব্যাটারি এবং ফর্টি ফোর ওয়ার্টের ফাস্ট চার্জিং সিস্টেম ফর্টি ফোর ওয়ার্ট এটা কিন্তু এক্স সেভেন্টিতেও একই রকম মানে যে ব্যাটারি ক্যাপাসিটি একই এবং চার্জিং একই তো এটাও ভালো ব্যাপার এটাও এরকমই হতে যাচ্ছে এবং এখানে কিন্তু যে ক্যামেরা সেটাও কিন্তু সনির কিন্তু এটি ফিফটি মেগা পিক্সেলের সেন্সর না এটা সনির নয় যে ফিফটি মেগা পিক্সেলের সেন্সর সেটি কিন্তু স্যামসাংয়ের জি এন ওয়ান সেন্সর মানে ফিফটি মেগা পিক্সেল স্যামসাংয়ের যে জি এন ওয়ান রয়েছে সেটি যে সেন্সর এবং এটা এটাতেও রয়েছে কিন্তু আলট্রা ওয়াইডের টুয়েলভ মেগা পিক্সেল আলট্রা ওয়াইড টুয়েলভ মেগা পিক্সেলের পোর্ট্রেট এইট মেগা পিক্সেলের পেরিস্কোপ পেরিস্কোপ পেরিস্কোপিক লেন্স তো এটাও একদম ফ্ল্যাগশিপ লেভেলের একটি ফোন দেখা যাক এটা কি করতে পারে তো ভিভো এক্স সেভেন্টি প্রো প্লাস এটা স্পেসিফিকেশনস কিন্তু বলার মতো নয় এটার যে প্রসেসর সেটাতে থাকবে কোয়ালকম স্ন্যাপড্র্যাগন ট্রিপল এইট প্লাস একটি টু কে ফাইভ টু কে ই টু কে প্লাস ই ফাইভ মানে একটি অ্যামোলেট ডিসপ্লে যেটা স্যামসাংয়ের ই ফাইভ অ্যামোলেট ডিসপ্লে এছাড়াও সিক্স পয়েন্ট সেভেন এইট
পঞ্চাশ মেগা পিক্সেলের যে পঞ্চাশ মেগা পিক্সেলের একটি কোয়াড ক্যামেরা সেট আপ থাকবে পঞ্চাশ মেগা পিক্সেলের যেটা সেটি হচ্ছে মানে মানে স্যামসাংয়ের জি এন ওয়ান এবং আটচল্লিশ মেগা পিক্সেলের আল্ট্রাওয়াইড যেটা হচ্ছে সনির আইএমএক্স ফাইভ নাইন এইট এছাড়া বারো মেগা পিক্সেলের একটি পোর্ট্রেট আর বারো মেগা পিক্সেল এইট মেগা পিক্সেলের প্যারিস্কোপিক জুম লেন্স যেটা আপ টু ফাইভ এক্স অপটিক্যাল জুম দিতে পারবে তো এই ফুল স্পেসিফিকেশনস কিন্তু বলে দিয়েছি এছাড়াও আরও কিছু স্পেসিফিকেশন রয়েছে যেমন আপনার ভিভো এক্স সেভেন্টি যেটা সেটাতে থাকবে অরিজিন ওয়েস এছাড়াও যে ভিভো এক্স সেভেন্টি প্রো প্লাস সেটাতে থাকবে ফান্টাচ ওয়েস ওয়ান পয়েন্ট জিরো তো অবশ্যই ভালো ব্যাপার অরিজিন ওয়েস কিন্তু ভিভোর প্রথম ওয়েস প্রথম ফোন আসছে ভিভো এক্স সেভেন্টি দেখা যাক আমরা অবশ্যই জানিয়ে দিব ফুল স্পেসিফিকেশনস আবার দেখা যদি লঞ্চ হয়ে যদি এভাবেই লঞ্চ হয় তো বন্ধুরা শেষ করি আজকের আরটিজি নিউজ আশা করি নিউজগুলি আপনাদের খুবই ভালো লেগেছে ভালো লাগলে একটি লাইক করে দিবেন আর ভালো না লাগলে আপনাদের জন্য বরাবরের মতো ডিসলাইক বাটনটি রয়েছে এবং অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকনটি অন করে আমাদের পাশেই থাকবেন তো আমি চলে আসবো আবার আগামীকাল আপনাদের জন্য সম্পূর্ণ নতুন একটি ভিডিও নিয়ে টিল দেন স্টে হোম স্টে সেফ অ্যান্ড মেক ইয়ার ওয়ান ওয়ার্ল্ড অফ টেকনোলজি